নমস্কার দর্শক বন্ধুরা দেখছেন নিউজ ব্যাঙ্গার্ড আর নিউজ ব্যাঙ্গার্ড এখন সময় সংলাপে সংলাপ ভাবায় ভাবনা পথ দেখায় দর্শক বন্ধুরা এবছর একদিকে যেমন রাজ্যে প্রচন্ড গরম এবং তার সঙ্গে গরমের সাথে টেক্কা দিয়ে কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঘটনা আমরা দেখছি বা সেই অভিযোগগুলো আমাদের কাছে এসছে এখনও চলছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট কোথাও কোথাও এমন হচ্ছে যে সারা দিন কারেন্ট নেই একবার গেলে সেটা ফল্ট হোক বা শেডিং হোক বা পাওয়ার কাট আমরা যে নামই দিই না কেন একবার গেলে সারা দিনের জন্য আসতে চায় না আবার অনেক জায়গায় এমনও আছে যে দিনের পর দিন কারেন্ট আসছে না কেন হচ্ছে এই ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাটগুলো এবং উৎসবের মুখে রাজ্যবাসী কি এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটে আবারও নাকাল হবে সেসব বিষয় নিয়ে আজ আমাদের সংলাপ সেসব বিষয় নিয়ে আজ আমরা একটু কথা বলবো রাজ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ময়না তদন্ত করার চেষ্টা করব আজ আমরা সংলাপে আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্যানেলিস্ট হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট বিজ্ঞান কর্মী প্রদীপ্ত রায় রয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী অরিন্দম ভট্টাচার্যী এবং আরও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এসে পৌঁছবার কথা উনি এসে পৌঁছে গেলেই আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব প্রতিদা এই যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আমরা দেখছি মানে এগুলো এগুলোর কারণগুলো কি হয় বেসিক্যালি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কি মানে এটা খুব কমন প্র্যাকটিস নাকি মানুষকে এখন প্রতিবাদী বেশি হতে দেখছি বলে আমাদের মনে হচ্ছে যে এই ঘটনাগুলো বেশি বেরিয়ে আসছে না বিদ্যুৎ দপ্তর স্বীকার করছে যে গত ছ মাস বা এক বছর ধরে বিদ্যুতের সমস্যা অনেক বেড়ে গেছে তো এই সমস্যার একটা প্রধানতম কারণ হচ্ছে যে আসলে কর্মী স্বল্পতা আর যে পুরনো যে সিস্টেম আছে বিদ্যুতের যে পরিবহন ব্যবস্থা আছে সেটার নতুন কোনো ইনস্টলেশন হচ্ছে না রিপেয়ারিং মেনটেন্যান্সের মধ্যেই সেটা চলছে সেটা বিদ্যুৎ দপ্তর নিজেরাই স্বীকার করছে এবং আরেকটা বিষয় হয়েছে এখন উনিশ বারো হ্যালো করলে যেটা আমরা শুনতে পাই যে যারা আমাদের কাস্টমার কেয়ার তো এর ফলে কি হয়েছে যে দুরকম লাইন থাকে হাই টেনশন বা হাই ভোল্টেজ লাইন থাকে আর একটা লো টেনশন বা লো ভোল্টেজ লাইন থাকে লো ভোল্টেজ লাইনে অ্যাকচুয়ালি কাজ করে উনিশ বারো আর হাই টেনশন যে তার আছে সেটা মানে লাইনে কাজ করে হচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তর কর্পোরেশন ফলে এখানে একটা সমস্যা আসছে যেটা হচ্ছে যে যখনই কোনো জায়গায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে সেখানে আমরা দেখব যে উনিশ বারোতে যখন আমরা ফোন করি কুড়িটা চ্যানেল আছে এমনিতে উনিশ বারোর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের চ্যানেল খুব কম মাত্র কুড়িখানা চ্যানেল আছে এই কুড়িখানা চ্যানেল যদি এখন চল্লিশ জায়গায় যদি একই সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে তাহলে মানে তাদেরকে ফোন করলে ফোন পাওয়া যায় না এনগেজড আসে সে একটা মানে সবসময় একটা কমপ্লেন থাকে তার প্রধান কারণ হচ্ছে মাত্র কুড়িটা চ্যানেল ওদের আছে তো এখানে লাইন এনগেজ থাকে প্রায়ই চ্যানেল না বাড়ে সে সমস্যা থাকেই তারপর ওরা আসার পরেও যেটা সমস্যা হয় যে প্রবলেমটা কি এলটি লাইনে নাকি এইচটি লাইনে লো টেনশন লাইনে না হাই টেনশন লাইনে সেটা খুঁজে বার করতে গিয়েই দেখা যায় যে অনেকটা সময় চলে যায় এবার যদি দেখা যায় যে সেখানে হাই টেনশন লাইনে সমস্যা তখন সেটা আবার ওরা ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে মানে বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে এবার দপ্তরের কর্মী হ্যাঁ নিগমের কাছে নিগম থেকে মানে সাব স্টেশন বা সাব ডিভিশনে পাঠাচ্ছে সেখান থেকে আবার মানে কর্মীরা গিয়ে তারপর সেটাকে রিপেয়ার করা মেনটেন্স করা খুঁজে বার করা কোথায় ফল্ট আছে এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় যে অনেকটা সময় চলে যায় সেই বিভ্রাট সারাই করতে এটাই আসলে কাস্টমাররা সাফাই করছে সাফার করছে এখন বর্তমানে মূল সমস্যা যেটা এছাড়া ট্রান্সফর্মারগুলি যখন নষ্ট হয়ে যায় এখন যেটা হচ্ছে যে ট্রান্সফর্মার পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যারা ফ্ল্যাট বাড়ি করছে যে ডেভেলপাররা তারা যখন মানে টাকা জমা দিচ্ছে ডিপোজিট দিচ্ছে সেই ডিপোজিটের এগেনস্টে ট্রান্সফর্মার পাওয়া যাচ্ছে নতুন ট্রান্সফর্মার কিন্তু পুরনো ট্রান্সফর্মারগুলি যেগুলি আছে মানে সাধারণ সরবরাহ ক্ষেত্রে আছে মানে পরিষেবা ক্ষেত্রে যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু নতুন করে বসানোর প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে সেই ট্রান্সফর্মার সারাই করে কুড়ি পঁচিশ দিন পরে সেটা আবার এসে বসানো হচ্ছে না তো এই প্রক্রিয়ার ফলে কি হচ্ছে যে একবার ট্রান্সফর্মার বিকর হলে সেটা কিন্তু আর মানে সারাই হচ্ছে না তারের ক্ষেত্রে যে বিদ্যুৎ মানে পরিবহন তার যেটা আছে সংযোগের ক্ষেত্রে কেবলের ক্ষেত্রে একই সমস্যা আছে পুরনো গুলোকে আবার মেনটেন করে নেওয়া হচ্ছে তো এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমাগত আমাদের সমস্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এছাড়া যেটা আছে যে ওই মানে আরো যে সমস্যাগুলি আছে হুক লাইনের জন্য মানে ওভারলোড হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়গুলি তো আছেই ঠিক মানে আমরা আপাতত দৃষ্টিতে যেটা হচ্ছে যে যেখানে একটা বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয় বিদ্যুৎ বিভ্রাট বলতে আমরা কি বুঝি কারেন্ট চলে গেছে কারেন্ট চলে গেছে এবং সেখানে আসছে না আসছে না আসছে 
তো আগে যারা কাজ করতেন বিদ্যুৎ দপ্তরে তারা অভিজ্ঞ কর্মী ছিলেন তাদের এলাকা ভিত্তিক মানে নলেজ অনেক বেশি ছিল ফলে কোনো সমস্যা হলে তারা সমস্যাটা অনেক সহজে খুঁজে বার করতে পারতেন কিন্তু বর্তমানে উনিশ বারোর যে কর্মীরা আছে তাদের এলাকার ব্যাপার অভিজ্ঞতা কম এর কারণে দেখা যায় যে মূল সমস্যাটা কোন জায়গায় সেটা খুঁজে বার করতে অনেকটা সময় চলে যাচ্ছে এটা একটা বড় সমস্যা ঠিক আসছি আপনার কাছে আরেকবার অরিন্দা এই যে বিভ্রাটের যে কারণগুলো বললো প্রযুক্ত আপনি সহমত পোষণ করছেন একসাথে বেসিক্যালি তো বিভ্রাটের মানে সত্যি কথা বলতে কি মন্ত্রিসভার বিদ্যুৎ দপ্তরের যিনি দায়িত্বে আছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী উনি নিজেই পরিষ্কার বলেছেন যে আমাদের রাজ্যে এখন লোডশেডিং নাই এবং এটা আমরাও মানবো আমরা যারা বিদ্যুৎ গ্রাহক রয়েছি যে লোডশেডিং তো সেই অর্থে নাই কারণ লোডশেডিং হলে পরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে এটা রুটিন মেনটেন করা হয় যে দিনের এই সময় থেকে এই সময়টা অবধি এই অঞ্চলটাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্য লোডশেডিং হতো না সেটা পরের বছর কি জন্য লোডশেডিং হতো দ্যাট ইজ নট ইস্যু ইস্যু হচ্ছে যে লোডশেডিং এখন সেই অর্থে নেই এখন যেটা আছে সেটা হচ্ছে পাওয়ার কাট সত্যি কথা পাওয়ার কাট এখন পাওয়ার কাট এই এইভাবে বিভিন্ন সময়ে কেন হচ্ছে এগুলো অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে প্রযুক্ত বলার চেষ্টা করেছে যে আমাদের যে মূলত যে বিষয়গুলো সেটা হচ্ছে যে তোমার মেনটেন্যান্সের যে কাজটা মানে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের মেনটেন্যান্সের যে কাজটা ট্রান্সফর্মার মেনটেন্যান্সের যে কাজটা ট্রান্সফর্মারগুলো মেনটেন্যান্সের যে কাজটা এই কাজটা অনেকটাই মানে হচ্ছে না বললেই চল আচ্ছা ওয়ারেন্টিয়ারের জন্য মানে ক্ষয়ের কারণে দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বা লাইনগুলো যেগুলো আছে সেগুলো ক্ষয়ে গেছে এগুলোকে পরিবর্তন করা দরকার পরিবর্তন না করার ফলে কি হচ্ছে বেসিক্যালি শহরের ওপরে যে অঞ্চলগুলো রয়েছে শহরের ওপরে গুলো জায়গাতে কিন্তু এইচ টি লাইনগুলো সব আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলিং করা হয়েছে কিন্তু এল টি লাইনগুলো সব ওপরে তো এল টি লাইনগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে লাইনে সংঘর্ষ হলেই পরে যেটা হচ্ছে এইচ টি লাইনে যদি এই ধরনের কোনো লাগে তাহলে কিন্তু এটা টিপ অফ হয়ে যাবে মানে কিন্তু এল টি লাইনে সেটা হচ্ছে না কিন্তু এল টি লাইনে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার গুলোতে গিয়ে কোথাও একটা শর্টেজ হয়ে যাচ্ছে একটা ফিউজ উড়ে যাচ্ছে বা তোমার কি বলে ভোল্টেজ পড়ে গেল বাড়িতে গ্রাহকদের ভোল্টেজ পড়ে গেল এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে কাজেই এই ওয়ারেন্টিয়ারের ফলে যে রিপ্লেসমেন্টের যে বিষয়টা এই রিপ্লেসমেন্টের বিষয়টা সেই অর্থে নজর দেওয়া হচ্ছে না নজর দেওয়া হচ্ছে না কারণ আরও একটা বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের এক্ষুণি বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে কি পরিমাণ মেটেরিয়ালস রয়েছে স্টোরে সেটা এখনো কিন্তু আমরা ঠিকভাবে আমরা গ্রাহকরা বা জনসাধারণ কিন্তু আমরা জানি না এবং ঠিকঠাক মেটেরিয়ালস যদি স্টোরে না থাকে তাহলে এই রিপ্লেসমেন্ট করার প্রশ্নে কিন্তু একটা ঘাটতি বা একটা সমস্যা থাকবেই তো এই জায়গাটা কত দূর কি আছে এটা কিন্তু এখনো আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় এই এই কারণের জন্য এটা ঘটনাটা ঘটতে পারে মানে এই ধরনের বিদ্যুৎ কাট অফ যেটাকে বলে বা পাওয়ার কাট যেটাকে বলে সেটা হতে পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম আরও যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে আমাদের এখন যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার গুলোতে একটা করে মিটার বসানো আছে আচ্ছা এটাকে বলে ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার মিটারিং আচ্ছা এখন আমার একটা সময় প্রশ্ন ছিল যে যখন প্রশ্ন মানে উঠেছিল যে আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলছিলেন যে কেউ যদি কারোর বাড়িতে কোনো গ্রাহক যদি একটা এসি মেশিন বসান বা একটা ফ্রিজার কেনেন তাহলে দয়া করে দপ্তরকে ওটা নোটিফাই করবেন জানাবেন তা আমার আমার নিজের মধ্যে যে প্রশ্নটা এসেছিল যে প্রত্যেকটা এলাকাতেই যে ট্রান্সফর্মার গুলো আছে সেই ট্রান্সফর্মার গুলোর নিচে একটা মিটার বক্স থাকে তো ওখানেই তো দেখা যাচ্ছে লোড বেশি হচ্ছে কি কম হচ্ছে বা যে লোডটা ওখানে থাকার কথা বা যত যতটুকু দেওয়া আছে তার চেয়ে বেশি কম হচ্ছে কিনা পরবর্তী সময় আমি যেটা খোঁজ নিয়ে জানলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার মিটারিং যে ব্যবস্থাটা রয়েছে সেটা কোনো অটোমেটিক কোনো বিষয় না যেটা হেড অফিস বা মূল দপ্তরে গিয়ে পৌঁছে যাবে এটা লোকালি ফিজিক্যালি ম্যানিং করতে হয় কাউকে এসে দেখতে হবে এখানে ওভারলোড লাইনম্যানরা দেখবে দেখবে এখন এই যে মনিটারিং এই মনিটারিংটা অভাব হচ্ছে রেগুলার এই ট্রান্সফর্মার গুলোতে কতটা লোড যাচ্ছে কতটা লোড বাড়তি হচ্ছে এইটা মনিটারিং করার জায়গাটা প্রায় নেই বললেই চলে ফলে কোনো একটা এলাকায় যদি দেখা যায় দুটো তিনটে চারটে এসি মেশিন একসঙ্গে বসে গেছে অটোমেটিক্যালি ট্রান্সফর্মারের উপর চাপ পড়ছে ট্রান্সফর্মার চাপ করে যাচ্ছে বা বিদ্যুৎ ঘাটতি হচ্ছে এবং মানে কাট অফ হয়ে যাচ্ছে এবং এই এই সবগুলোর সঙ্গে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে তোমার ম্যান পাওয়ারের অভাব বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে লাইনম্যান যারা এদের কিন্তু কোনো রিক্রুটমেন্টই নাই 
ইঞ্জিনিয়ারদের যে সংখ্যাটা ছিল বা প্রকৌশলীদের যে সংখ্যাটা ছিল সেটা একটা বড় অংশ ধরো তোমার সতেরো শেষ আঠারো শুরুর দিকে থেকেই মানে ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্টের দিকে গেছে প্লাস তার সঙ্গে গেছে কিছু সত্যিকারের অর্থেই অবসরে চলে গেছে এই যে জায়গাগুলো ফিল আপ করার জন্য যে পরিমাণ মানে নিয়োগ হওয়ার কথা ছিল সেই পরিমাণের নিয়োগটা কিন্তু এখনো হয়নি তো কাজেই ওখানে ম্যান পাওয়ারের ঘাটতি রয়ে গেছে ম্যান পাওয়ারের ঘাটতি থাকা মানেই হচ্ছে তোমার টেকনিক্যাল পার্সনের ঘাটতি এবং তার সঙ্গে এই যে লাইনম্যান যারা সব থেকে বেশি জরুরি যেটা প্রযুক্ত বলার চেষ্টা করছিল যে এখন যে কিছু এগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আউটসোর্সিং করা হয়েছে মানে হচ্ছে এরা নতুন লোক এরা বাইরে থেকে এসছে এরা এলাকা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই দীর্ঘদিন ধরে যারা এই এলাকা লাইনম্যান হিসেবে কাজ করতো তারা কিন্তু জানতো কোথায় দুর্বলতাটা রয়েছে কোথায় না খুব দ্রুত এটা प्रकट हो उठे अनेक समय ग्राहक दे बरक्त कारण हमारे शहर बुके गोटा राज्य बुके विभिन्न जगह ग्राहक देखिए তিতিবিরক্ত হয়ে তারপর গ্রাহকরা যেটা করে সাধারণ জনগণ যেটা করে সেটাও কিন্তু নজরে আসে এবং সেটা খবরের মিডিয়াতেও আসে দর্শক বন্ধুরা আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিই এবং আজ আমাদের সঙ্গে আমাদের আরও একজন বিশিষ্ট অতিথি যিনি আসার কথা ছিলেন উনি এসে পৌঁছে গেছেন রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য স্বাগত দাদা আমরা যেটা কথা বলছিলাম যে এই যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে মানে এটার কারণটা কি আমরা প্রথমে একটু জানার চেষ্টা করছিলাম এক আর দুই হচ্ছে যে এটা কি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানে একটা কমন প্র্যাকটিস বা একটা স্ট্যান্ড যেটা ট্রেন যেটা এরকম ভাবে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হবে নাকি ইদানিংকাল এটা একটু বেশি আমরা মানুষ প্রতিবাদী হচ্ছে বলে বেশি বুঝতে পারছি বা দেখতে পাচ্ছি না প্রথম কথা হচ্ছে যে ইদানিং যে পাওয়ার কাট হচ্ছে পাওয়ার ফেলিউর হচ্ছে সেটা তো আমরা সবাই বুঝতে পারছি আচ্ছা এই সম্পর্কে আমি একটু বলি যে প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে ত্রিপুরার পাওয়ার সিস্টেমকে উন্নত করার জন্য একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে আচ্ছা এবং খুব বড় প্রজেক্ট কারণ আমি এই প্রজেক্টে মানে কি হয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যখন করে টেকনিক্যাল নয় মানে এর যে কিছু কালচারাল দিক আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কীরকম তার কালচার কীরকম ট্রাইবেল এরিয়াস এখানে মানুষের মানে কনজামশন রিকোয়ারমেন্ট কীরকমের উপর কিছু কিছু মানে কাজ করেছিলাম হ্যাঁ তো সেটা করতে গিয়ে সেখানকার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে বা এরকম কিছু টেকনিক্যাল সেমিনারে মানে আমাকে যেতে হয়েছে মানে আমার বিষয়গুলো বলার জন্য কিন্তু তখন আমি কিছু টেকনিক্যাল সম্পর্কে জেনেছি তো সেটা সবচেয়ে অবাক যেটা লেগেছে যে আমাদের এখানে এই যে ট্রান্সফর্মার সিস্টেম থেকে আরম্ভ করে যন্ত্রপাতি সবগুলোই একেবারে পুরনো ঝরঝরে হয়ে গেছে আচ্ছা হ্যাঁ এবং সেগুলোকে রেনোভেশন করার জন্য ওই প্রজেক্টে ছিল বা হয়তো এখনো কাজ চলছে আচ্ছা হ্যাঁ কাজ চলছে এখনো মনে হয় আমি তো অনেকদিন আগে সেটাতে ছিলাম আর আসলে আমি সেটা খুব একটা পাতা রেনোভেশনের কাজের প্রজেক্ট ছিল সেটা হ্যাঁ পাওয়ার সিস্টেমটাকেই ডেভেলপ করা আচ্ছা হ্যাঁ মানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে খুব সফট লোন অনেক কোটি টাকার পাওয়া গিয়েছিল হ্যাঁ তো সেটা আরো নিউ ট্রান্সমিশন লাইন তৈরি করা একটা জিনিস দেখা গেছিল যে এই যে লাইনস গুলো আছে সেগুলো এবং যন্ত্রপাতিগুলো পূর্ণ হওয়ার কারণে প্রচুর ট্রান্সমিশন লস হচ্ছিল আচ্ছা হ্যাঁ মানে একটা কি হয় যে বিদ্যুৎ যখন উৎপাদন হয় তারপর সেটা যখন এক জায়গা থেকে মানে অনেক দূর অব্দি চলে যায় সেটা হুম মানে এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যায় এরকম তো এই যে বিদ্যুৎটা যে পরিবাহিত হয় হ্যাঁ যে লাইনের মাধ্যমে তখন দেখা যাচ্ছে যে মানে যত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাঠানো গেল সেখানে গিয়ে যখন পৌঁছল বিদ্যুৎ তখন দেখা গেল অনেক মানে সেটা রিসিভ করতে গিয়ে বা ট্রান্সমিশনের সময় অনেক বিদ্যুৎ কমে যাচ্ছে তাছাড়া যন্ত্রপাতি গুলো এতই পুরনো যে মানে এই যে পাওয়ার ট্রিপ হয় বা এরকম হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে যায় বা এরকম হ্যাঁ এইসব কিন্তু মানে একটা যান্ত্রিক গরজ হ্যাঁ এবং সেগুলোকে সেভাবে উন্নত করা 
समस्या ইনস্টিটিউশনের এই সব ধরনের সমস্যা তো থাকবেই জিনিস পূরণও হবে মেশিনারিজ পূরণও হবে নষ্ট হবে তাহলে সেগুলোকে ঠিকভাবে রাখার জন্য নতুন করার জন্য কি পরিকল্পনা চলছে আপনি বললেন যে রিনোভেশনের একটা প্রজেক্ট এসছিল আর তারপর হচ্ছে যে সেটার সঙ্গে রিনোভেশনের পাশাপাশি পূরণগুলোকে মেনটেন করার কি ধরনের পদ্ধতি থাকতে পারে যেটা নেওয়া হচ্ছে না বলে এই ধরনের ফলগুলো খুব বিরাট আকার ধারণ করে এই সব একটা বলি যে প্রথমত ত্রিপুরা কিন্তু পাওয়ার সারপ্লাস স্টেট হুম হ্যাঁ মানে আমাদের যত কনজামশন হয় অনেক বেশি পাওয়ার আমরা পাই হ্যাঁ তো সেটা বিশেষ করে পালা টানা যখন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে তখন বাংলাদেশ আমাদেরকে খুব সাহায্য করেছিল কারণ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এই যে ভারী যন্ত্রপাতি এসেছিল এবং এর জন্য এর জন্য ওদের অনেক নদী কিন্তু বন্ধ করে মাটি দিয়ে ভর্তি করে তারপরে এর উপর দিয়ে ট্রাকগুলো এসেছিল হ্যাঁ মানে অনেক সাহায্য তারা করেছিল তো বাংলাদেশের কাছেও কিন্তু আমরা বিদ্যুৎ বিক্রি করি প্রায় একশো মেগাওয়াটের মতো আর ত্রিপুরাতে যা উন্ন মানে যা প্রোডাকশন হয় তার অনেকটা কিন্তু নর্থ ইস্টার্ন স্টেটগুলো নিয়ে নেয় এটার কারণ হচ্ছে যে এই যে প্রজেক্টগুলো অনেকগুলো কিছু হচ্ছে ত্রিপুরার নিজস্ব হ্যাঁ আর কিছু হচ্ছে যেমন নিপকো হ্যাঁ সেটার ফান্ডিং কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা এরকম হয় তখন হ্যাঁ তো মিনিস্ট্রি অফ ডোনার তো প্রত্যেক স্টেটগুলোর একটা কোটা থাকে এবং সেই কোটা অনুযায়ী নিয়ে যায় তো এই যে যান্ত্রিক যে মানে রেনোভেশন কিন্তু পুরোনো হয় মানে সেটা সেভাবে ঠিক হয়নি কারণ ট্রান্সফর্মারগুলো দেখলেই বোঝা যায় কারণ আমি তো আর টেকনিক্যাল লোক নই সে মানে কিন্তু আমি এই ট্রান্সমিস্টার নাকি এখন চলে না হ্যাঁ ট্রান্সফর্মার গুলো এখন চলে না হ্যাঁ বলছে যে এটা অনেক ছোট অনেক ট্রান্সফর্মার দিয়ে সেটা হয় হ্যাঁ তারপর বিদ্যুতের লাইনগুলো অনেকগুলো বিশেষ করে শহরে সেটা মাটির নিচে দিয়ে নেওয়া যায় হুম এরকম এরকম অনেকগুলো ব্যাপার আছে তো সেগুলো আমার মনে হয় না খুব বেশি উন্নত হয়েছে সেগুলো ট্রান্সফর্মারগুলো না সেগুলো এখনো যেটা নজরে আসে প্রায় সময় বিভিন্ন ট্রান্সফর্মার বিকল হয় এবং যখন ছোটোখাটো শর্ট সার্কিটও হয় তখনও আমরা দেখি ট্রান্সফর্মারগুলো বিকল হচ্ছে এবং প্রচুর দেখ এবছর কিন্তু সেই অর্থে কিন্তু যে যেটা হয় যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যে ঝড় তুফানগুলো হয় তার জন্য যে ভীষণভাবে বিদ্যুতের বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বা ট্রান্সফর্মার ক্ষতি হয় এ বছর সেই অর্থে কিন্তু ঝড় তুফান হয়নি সেই ক্ষতিটাও হয়নি তারপরও এ ধরনের মেজর ফল তার মানে কি এখন শুধু এটা পূর্ণ হয়ে গেছে বলে এই ফলটা নাকি ফলটা বড় আকারে ধারণ করছে নাকি ওই যে আপনারা যেটা বলছিলেন যে সারাই করার যে সময়টা বা অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগিয়ে তাড়াতাড়ি সারাই করতে পারছে না বলে সেখানে গণ্ডগোল হচ্ছে নাকি তার পিছনে অন্য কোনো কারণও আছে একটা প্রধান বিষয় হচ্ছে সরকারের কাছে জনগণ যখন খরিদ্দার বা কাস্টমার হয়ে যায় তখন পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে কি হয় সরকারে আসীন যে শাসকরা থাকে শাসক দল থাকে তারা কিন্তু সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি মানে লাভ বা মুনাফাটা তুলে নিয়ে আসতে চায় সে কারণে দেখা যাবে যে বললাম তো ট্রান্সফর্মার কিন্তু বিক্রি হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে বিভিন্ন যে ফ্ল্যাট বাড়িগুলো হচ্ছে তারা কিন্তু দেড় দু লাখ টাকা ডিপোজিট দিয়ে কিন্তু ট্রান্সফর্মার পাচ্ছে অথচ সরকারি যে ব্যবস্থা আছে মানে এই যে বিদ্যুৎ পরিবাহী ব্যবস্থা আছে সেখানে পুরনো ট্রান্সফর্মার দিয়ে চালানো হচ্ছে সেখানে নতুন ট্রান্সফর্মার দেওয়া হচ্ছে না দের থেকে দু লাখ টাকা দাম আছে একশো কেবি ট্রান্সফর্মার তো সেটা কিন্তু সাপ্লাই করা হচ্ছে না এবং পরিবাহী তারের অবস্থাও খুব খারাপ সেটাও দেওয়া হচ্ছে না এখন বিদ্যুৎ পাশুল বেড়েছে আমরা জেনেছি সাত পার্সেন্ট সম্ভবত বেড়েছে তো পরিষেবার কি উন্নয়ন হবে সেটা আমরা জানি না কিন্তু মূল কথা হচ্ছে সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি আমরা দেখব যে কালক্রমে কিন্তু সেগুলির অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং সেগুলি থেকে লাভ তুলে না আনতে পারলে মানুষকে সেটা কিন্তু যথাযথ পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না অর্থাৎ এই যে জিএসটি এই যে ট্রিলিয়ন ডলারের জি মানে কি বলে যে ইকোনমি হয়েছে এটার ফল কিন্তু মানুষ পাচ্ছে না সেখানে কিন্তু সরকার কোনো বাজেট সেখানে বাড়াচ্ছে না এর ফল তো সেখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যেটা হচ্ছে এখন চারশো মেগাওয়াট ত্রিপুরার পিক আওয়ার মানে একদম পিক ডিমান্ড হচ্ছে চারশো মেগাওয়াট ত্রিপুরা রাজ্যে 
আর চারশো দশ মেগাওয়াট পাওয়া যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইসে থেকেই মানে ওই কই বলে সেন্ট্রাল বল থেকে আর একশো মেগাওয়াট হচ্ছে ত্রিপুরা নিজস্ব ত্রিপুরার নিজ মানে দপ্তর নিজস্ব উৎপাদন যেটা ফলে সেখানে তো মানে বিদ্যুতের অভাব তো নেই চাহিদা থেকে অনেক বেশি আছে তো এই অবস্থাতে বাংলাদেশে একশো ষাট মেগাওয়াটের মতো দেওয়া হয় তো যাই হোক সেটা দিলেও কিন্তু আমাদের কিন্তু তারপরও বিদ্যুতে সেরকম ঘাটতি নেই ফলে টিভি ফ্রিজ তারপর এসি এগুলো চালানোর পরেও কিন্তু বিদ্যুতের সমস্যার কথা না সমস্যাটা হচ্ছে পরিবাহী ব্যবস্থার তো পরিবাহী ব্যবস্থা যদি ঠিকঠাক করতে হয় তাহলে কর্মী স্বল্পতা মানে দূর করতে লাগবে এখন এক একটা সাবস্টেশন চলছে দুজন তিনজন পুরনো কর্মী দিয়ে আর উনিশ বারোতে যারা আছে এরা তো খুব স্বল্প মূল্যে মানে খুব অল্প বেতন এরা কাজ করে এদের অভিজ্ঞতাও কম ফলে এই সমস্যা বারবার এরা মানে সামলাতে হচ্ছে এদের এবং এই যে কমিউনিকেশনের সমস্যা থাকছে এই কমিউনিকেশনের সমস্যার কারণে কি হচ্ছে যখন বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে যখন খবরটা যাচ্ছে তারা তো মূলত এইচ টি লাইনে কাজ করে এবার এইচ টি লাইনের ফল্ট যখন বার করছে সেই এইচ টি লাইন ফল্ট বের করে তারপর সেটা সারাই করতে অনেক সময় বেশি লেগে যাচ্ছে তো এবার উনিশ বারোকে কেন আনা হলো এটা আনা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি খরচা কমানোর জন্য আমরা এভাবে প্রচারটা হচ্ছে যে মানে এই উনিশ বারো আনা হয়েছে যে মানে পরিষেবার মান উন্নত করার জন্য আসলে পরিষেবার মান উন্নত করতে গেলে তো গুণগত মান উন্নয়ন উন্নত করতে হবে উনিশ বারো কিন্তু গুণগত মান উন্নয়ন করতে পারেনি ফলে দেখা যাচ্ছে যে আসলে সমস্যাটা আরো বেড়ে গেছে এই দুটো যে সংস্থা মানে এদের কমিউনিকেশনের যে সমস্যা এটার কারণে কিন্তু আসলে মানে ভোক্তারা অনেক বেশি আগের থেকে অনেক বেশি মানে ভুক্তভোগী হচ্ছে ঠিক না উনিশ বারো কথা যেমন আপনি বলছেন আমাদের আগে যে ব্যবস্থা ছিল ফোন করা হতো বিভিন্ন দপ্তরে বা দপ্তরের অফিসগুলোতে বিভিন্ন ডিভিশনাল অফিসগুলোতে সেখানেও ফোন তুলত না এখন আমরা উনিশ বারোতেও দেখছি টোল ফ্রি অনেকেই বলছেন যে ফোন তো উঠছি না ফোন রিং এখন তো ফোন হচ্ছে না চ্যানেল কম বলে আগে ফোন উঠত না সেটার আমরা পোস্টমর্টেম করতে পারি কিন্তু বর্তমান সমস্যাটা সমাধান করতে গেলে আগে যেটা সমস্যা ছিল সেটা আমরা বহন করতে যেতে পারি না পরিষেবার মান বানাতে হবে তো এখন বিদ্যুৎ দপ্তরে যদি কর্মী স্বল্পতা হয় এবং কোন অভিজ্ঞ কর্মীরা অবসর যাওয়া অবসরে যাওয়ার পর যদি নতুন কর্মী যদি না আনা হয় তাহলে কি হচ্ছে অবধারিতভাবে সমস্যাটা বাড়বে এবং এই সমস্যাটা বাড়বে কেন মানে ব্যয় সংকোচ করা হচ্ছে এবং ব্যয় সংকোচটা কেন করা হচ্ছে আমরা তো বিদ্যুতের বিল তো দিচ্ছি এখন সাত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট যেটাই বেরোক তারপরেও বিদ্যুতের বিল আমরা মিটিয়ে যাব তাইলেও কেন হচ্ছে এবং হুক লাইনের যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে গ্রামে গঞ্জে হুক লাইনের সমস্যা আছে ঠিক কত মেগাওয়াট মানে বেশি খরচা হচ্ছে এই হুক লাইনের জন্য সেটার কিন্তু কোনো হিসেব নেই আর হুক লাইন বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ কেন নেওয়া হচ্ছে না সেটারও কিন্তু কোনো যথাযথ কারণ নেই এত কিছু ব্যবস্থা নিতে পারে এত বেশি পুলিশ তন্ত্রের উপর আমরা আছি অথচ যদি অবৈধভাবে যে কানেকশন নেওয়া হয় সেটা কেন প্রতিহত করতে পারবে না সেটার কিন্তু সঠিক কিন্তু আমরা জানি না তার কারণটা কি এছাড়া এখন এই যে উৎসবের মরশুম আসছে আমরা দেখব যে গত এক মাস ধরে শুরু হয়েছে বিভিন্ন যে প্যান্ডেলগুলোতে যে কাজ হচ্ছে সেই কাজে কি হচ্ছে মিটার কানেকশন নেওয়া হয়েছে টেম্পোরারি কানেকশন নেওয়া হয়েছে পাঁচখানা মানে কানেকশন মানে পাঁচখানা লাইট হতে জ্বলছে এমনিতেই মানে ওই টেম্পোরারি মিটারে আর দশখানা কিন্তু চলছে হুক লাইনে খরচা ওইখানে ওরা মানে বাঁচিয়ে দিচ্ছে এগুলি কিন্তু ধরা হচ্ছে না এমন অনেকগুলো ঘটনা আছে এবং পুজোর সময় তাই হবে বিভিন্ন উৎসবের সময় বাড়িঘরের পুজোতেও তাই হচ্ছে এখন হুক লাইন লাগানো হচ্ছে একটা দেখনদারি হিসেবে হয়তো মানে লাগানো হয়েছে একটা মিটার লাগানো হয়েছে নেওয়া হয়েছে টেম্পোরারি কানেকশন কিন্তু টেম্পোরারি কানেকশন দেখা যাচ্ছে যে টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লোড নেওয়া হচ্ছে আর বাকি সবটা কিন্তু হুক লাইনে করা হচ্ছে এবং এগুলো মনিটরিং নেই জেনে এগুলি অ্যালাও করা হচ্ছে এবং ক্লাবদের তো ক্ষমতা অনেক বেশি ফলে তাদের মানে রাজনৈতিক শক্তিও থাকে ওদের বেশি ফলে সেখানে কিন্তু হাত দেওয়ার কোনো বিষয় নেই সেই জন্য কি হচ্ছে সাধারণ যারা আছে কাস্টমার মানে আমাদের মতো যারা কাস্টমার আছে তারাই কিন্তু আসলে আমরা সাফার করছি ঠিক মানে হুক লাইনের এই যে আপনি বলছেন যে হুক লাইনটা দেখার মনিটরিং মনিটরিং করার লোক নেই আমরা আবার সেখানে লাইনম্যানের কথায় মানে যারা কাজ করছেন তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারছি না কারণ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কাজ হচ্ছে তাহলে ঘুরে ফিরে কিন্তু একটা কথায় আসে যে কর্মী স্বল্পতা অরিন্দম কর্মী স্বল্পতা এখানে একটা বিরাট বড় ফ্যাক্টর আসে কর্মী স্বল্পতা পাশাপাশি যারা আসছে বা যারা আউটসোর্সিং হোক বা যারা বিদ্যুৎ দপ্তরে আছে তাদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের দক্ষতা নিয়েও কিন্তু একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন পড়ছে তাহলে এখন কারণ একটা পরিষেবা যখন জনসাধারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাচ্ছে না আবার সেই জায়গায় যখন এমন পরিস্থিতির মধ্যে মানে এই বিভাগের মধ্যেই বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধি হচ্ছে তখন কিন্তু প্রশ্নবোধক থেকেই যাচ্ছে যে দপ্তর সত্যি কি মানে কর্মদক্ষ
এখন মাসে যারা যিনি যে গ্রাহক ডোমেস্টিক গ্রাহক 100 টাকা দিতেন তাকে এখন 105 টাকা দিতে হবে মাসে এইভাবে হিসাবটা হচ্ছে একদম কিন্তু যেটা দেখলাম যে মাসুল বৃদ্ধি মানে মানে মাসুল রিভাইজ হয়নি লাস্ট 2014 পর থেকে এবং দপ্তরের তরফ থেকে বা বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফ থেকে যেটা বলা হচ্ছে যে এইটার কারণের জন্য বিশাল ক্ষতির মুখে পড়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর কারণ গত তিন চার বছরে বিশেষ করে মানে বিদ্যুৎ দপ্তরের যে বক্তব্য তিন চার বছর বা বিশেষ করে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের পরে পৃথিবী ব্যাপী গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে বেড়েছে প্রচন্ড আর আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল উপকরণ কিন্তু গ্যাস সেটা পালাটানাই হোক আর অন্য যে কোনো জায়গাগুলি হোক তো এই গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কারণে দপ্তর বা নিগম মানে প্রচন্ড আর্থিক অনটনের মধ্যে চলে গেছে দু হাজার কুড়ি একুশ সালে যেটা লাভজনক ছিল একুশ বাইশেই হঠাৎ করে প্রায় বেশ বড় পরিমাণ একশো সামথিং কোটি টাকা ঘাটতি হয়ে গেছে তো কাজে এখন যেটা আমরা বুঝতে পারছি বা আমার যেটা মনে হয়েছে যে মূলত মাসুল বৃদ্ধি হয়েছে হচ্ছে এই যে ঘাটতিটা গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কারণে যে ঘাটতিটা হচ্ছে যে মানে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এটাকে কতটা পোষানো যায় তার জন্য এখন প্রশ্ন হলো যে এইটা তো গেল গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কারণে ভোক্তাদের কাছ থেকে একটু বাড়িয়ে নেওয়া পাঁচ শতাংশ হোক সাত অংশ বাড়িয়ে নেওয়া কিন্তু এই যে পরিষেবা পরিষেবা পরিষেবার প্রশ্নে তো দু হাজার পর থেকে সেই অর্থে কোনো মানে মানে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হয় এই যে উনিশ বারোর কথা প্রদীপ্ত বলছে সে উনিশ বারোতে কিছু লোক নিযুক্ত হয়েছে কন্ট্রাক্ট বেসিসে লাইন স্টাফের প্রচন্ড অভাব এই যে মনিটারিং করা আমি তোমাকে প্রথমেই যেটা বলছিলাম যে ডিটি মনিটারিংটা অটোমেটিক হবে না ডিটি মনিটারিং ফিজিক্যালি গিয়ে করতে হবে লোক কোথায় লোক নাই আমি যদি আমার বাড়িতে একটা নতুন এসি মেশিন বসাই তাহলে আমাকে কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানাতে হয় এবার এইটা করতে গেলে কোন গ্রাহক যদি বলে যে আমি একটা এসি মেশিন কিনেছি আমি লাগাবো তাহলে বিদ্যুৎ দপ্তর কিন্তু প্রথমে বলবে দাঁড়ান আমরা আগে চেক করবো আপনার লাইন আপনি কতটা বা যোগ্য মানে আপনার ওখানে কতটা পারমিসিবল লেভেল আছে সেটা দেখবো চেক করবো তারপরে লাগালে পরে যদি দেখা যায় ওটা বেড়ে যাচ্ছে দেন উই হ্যাভ টু টেক সাম আদার স্টেপস তাহলে যিনি গ্রাহক তিনি পয়সা আছে একটু এই গরমের মধ্যে তীব্র গরমে একটু আরাম চাইছেন বা ওনার বৃদ্ধ বাবা বা মাকে একটু একটু বাড়তি সুবিধা দিতে চাইছেন সেটা মাসের পর মাস আটকে গেল এই দপ্তর কেউ যাবে না এই আইনি রাস্তায় কেউ যাবে না তো আমাকে করতে হবে কি মনিটারিং করতে হবে তো মনিটারিং এর তো লোক নাই অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা ঘটনা আছে এটা আমরা কিন্তু ইদানিং কালে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না প্রযুক্ত যে কথাটা ছোঁয়ার চেষ্টা করেছে এবং যন্ত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছে চেষ্টা করেছে যে এই যে ট্রান্সফর্মার গুলো এগুলোর যে নতুন এডিশন যুক্ত করা নেই কোনো আলোচনা নেই কিন্তু এটা নেই পরিবাহী তার গুলো যে পরিবর্তন করার বিষয় এইগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা নেই আমার স্টোরে কি মাল আছে কতটা আছে কতটা দরকার এটার জন্য খরচা কোথার থেকে আসবে যে লাভজনক এই যে কর্পোরেশন যেটা কর্পোরেশনটা কিছুদিন আগে অবধি লাভজনক ছিল বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা তার একটা মজুদ ভাঙার ছিল সেটা নেই এখন কোথায় গেল কিসের জন্য খরচা হলো এই পরিবাহী মানে বন্দোবস্তটা বা পরিষেবাটা উন্নত করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কত টাকা খরচা হয়েছে কোনো বিষয় নিয়ে কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো আলোচনা নেই আমরা কিন্তু পুরোটাই অন্ধকারে আছি আমি একটু সংযোজন করি একটু একটা জিনিস আমি সংযোজন করে দিই বেড়েছে যেটা শুধুমাত্র দেখা যাচ্ছে গ্যাসের জন্য মানে পরিবাহী ব্যবস্থাটাকে বা পরিষেবাটাকে উন্নত করার জন্য যে আমার খরচাটা সেটার জন্য যে পয়সা মানে দিতে হবে আমাকে মাসুল বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা কিন্তু বলছে না তাহলে মাসুল বৃদ্ধির জন্য মানে পরিষেবা বৃদ্ধির জন্য বা পরিষেবাটাকে মানে ইয়ে রাখার জন্য সচল রাখার জন্য উন্নত করার জন্য যে পয়সাটা সেটা কোথা থেকে আসবে সেটা সংস্থান কোথায় আছে কি আদৌ যদি না থেকে থাকে তাহলে এই জায়গাটাতে ঠিক হবে রয়ে গেল সেটা কে মেটাবে সেটা মেটানোর জায়গাটা যদি সেটা প্রশ্ন মতো চিহ্নই রয়ে গেল প্রশ্ন মতো চিহ্নই থেকে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে গ্যাসের দাম বেড়েছিল বলে সেটা লসটা মেটাবে মিশন মাসুল বৃদ্ধি হবে কিন্তু পরিষেবার যে ঘাটতিটা বিভ্রাটের যে ঘাটতিটা সেটা নতুন নিয়োগ সেটা কোথায় হবে ঠিক কিন্তু আমি একটা জিনিস বলতে চাইছিলাম যে মেনটেন্যান্স ওয়ার্কের জন্য যখন যে কন্ট্রাক্টারদের নিয়োগ করা হয় গ্রামে গঞ্জে মফসলে অথবা শহরেও যে কন্ট্রাক্টাররা কাজ করে তারা কিন্তু আসলে এখন আর কাজ করছে না 
একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন আছে এখানে বিভিন্ন যে মন্ডলগুলো আছে না এদের এই মন্ডলের লোকজনই কিন্তু সেই কাজগুলো করছে এবং শুধুমাত্র লাস্ট কানেকশনটা দেওয়ার সময় কন্ট্রাক্টররা সেই কাজটা করছে এর ফলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে এই যে খরচাটা এই খরচাটার হিসেবটা কিন্তু আসলে কোথায় যাচ্ছে এই যে এখন অরিন্দমদা বলছিল না যে এত টাকা কোথায় যাচ্ছে এটাও কিন্তু হচ্ছে যে আমরা পরিষেবা ঠিকঠাক পাচ্ছি না এবং পরিষেবা পাওয়ার কথাও নয় কারণ অনভিজ্ঞ লোকরা যখন এই ধরনের মেনটেন্যান্সের কাজগুলো করবে কন্ট্রাক্টাররা তো অন্তত একটা কাজ করার চেষ্টা করবে যে একটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবে কিন্তু এখন কিন্তু বর্তমানে কোয়ালিটি কন্ট্রোল রাখার ব্যাপার নেই বিভিন্ন যে কাজগুলো হচ্ছে এরা কিন্তু মন্ডলরাই করছে মনে হয় যারা আছেন আউটসোর্সিং এর যে কাজগুলো করছে আপনি সেগুলো কথা বলছেন আউটসোর্সিং এর যে কন্ট্রাক্টাররা কাজ করছিল এই কাজগুলো এখন কন্ট্রাক্টাররা শুধুমাত্র কানেকশন দেওয়ার কাজটা করে আর বাকি সব হচ্ছে লোকাল শিকি নেতা আধা নেতা সোয়া নেতা এরাই কিন্তু এদের কর্মীদের দিয়ে মানে এদের যে কর্মী বাহিনী আছে তাদেরকে দিয়ে কাজটা করাচ্ছে ফলে কাজের কোয়ালিটি কন্ট্রোলও হচ্ছে না এবং অনেক বেশি উদ্বৃত্ত খরচা হচ্ছে খরচা অনেক বেড়ে যাচ্ছে কারণ সবার তো এখান থেকে কামাই করার ব্যাপার আছে ফলে প্রচুর পরিমাণে টাকা পয়সা কিন্তু খরচা হয়ে যাচ্ছে পরিষেবা কিন্তু হচ্ছে না কারণ পরিষেবার মান বাড়বে কি করে ঠিক আছে এছাড়াও কি হচ্ছে দুদিন পর পর খারাপ হচ্ছে তখন আবার নতুন করে আবার কাজ হচ্ছে এভাবে কি হচ্ছে কামধেনুর মানে দোয়ানোর মতো বিষয়টা হয়ে গেছে তাহলে সারাই কাজটা করছে কে বেসিক্যালি তাহলে এখন সারাই এখন রাজনৈতিক ভাবে হচ্ছে আচ্ছা বেশিরভাগ কাজটে হচ্ছে এবং এটা কিন্তু সত্যি তথ্য এটা বানানো তথ্য নয় বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে কন্ট্রাক্টর যে কাজ করছে কন্ট্রাক্টর বলে দেওয়া হচ্ছে যে আপনাদের কাজ করতে হবে না আপনারা শুধু ওই কানেকশনটা দেবেন বাকি কাজটা আমরা করে দেব এবার তারা তাদের মতো করে কাজ করাচ্ছে ফলে কি হচ্ছে এই যে বিষয়গুলি এই বিষয়গুলির কোনো কিন্তু নজরে আসছে না বা নজরে আসলেও সেগুলি চোখ বুঝে থাকা হচ্ছে ফলে দেখা যাচ্ছে যে মানে একই দিকে গুণগত মান খারাপ হচ্ছে একদিকে প্রচুর পয়সা খরচা হচ্ছে মানে সবই এই ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে টাকা পয়সা ফলে দেখা যাচ্ছে যে একদিকে অর্থের অনটন হচ্ছে আরেক দিকে হচ্ছে কি আমরা পরিষেবা থেকেও কিন্তু বঞ্চিত হচ্ছি এই বিষয়টাও আসলে আলোচনার মধ্যে আসা দরকার ঠিক আমরা যেটা অরিন্দা যে হিসেবটা কথা বলছিল সেই হিসেবটা দু হাজার কুড়ি একুশ সালে বলছিল বিদ্যুৎ নিগমের লাভ হয়েছিল তেরো কোটি টাকা দু হাজার কুড়ি একুশ সালে দু হাজার একুশ বাইশ সালে ক্ষতি হয়ে গেছে একশো উনিশ কোটি টাকা বাইশ তেইশে ক্ষতি হয়েছে দুশো আশি কোটি টাকা এবং দু হাজার তেইশ চব্বিশের এই প্রথম তিন মাসে আর্থিক বছরের তিন মাসে ক্ষতি হয়েছে আশি কোটি টাকা আশি কোটি অলরেডি এখন কথা হচ্ছে যে দু হাজার কুড়ি বাইশে তো গ্যাসের দাম বৃদ্ধি হয়নি অরিন্দা দু হাজার ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ তো দু হাজার বাইশ তেইশে হয়নি তাহলে বাইশ তেইশে এত লস কি করে হয়ে গেল মানে সেখান থেকে শুরু কেন হলো লসটা মানে সেটা আমরা ঠিক মানে ওইভাবে কথা বলছি যা আমাদেরকে বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ দিস ইজ ভেরি সিম্পল হ্যাঁ আমি ধরে নিলাম যে এটা ঠিক যে গ্যাসের দাম ওয়ান নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট নাকি বেড়েছে হ্যাঁ এবং যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের বেশিরভাগ এইসব যন্ত্রপাতি হ্যাঁ গ্যাসেই চলে তো গ্যাসের দাম বেড়েছে তো আমরাও দাম বাড়িয়ে দিয়েছি হ্যাঁ কারণ আমরা যদি লসে চলি তাহলে আমাদের নিগম বা কর্পোরেশন দেবিয়া হয়ে যাবে এটা হচ্ছে একটা তাহলে এখানে রাষ্ট্র কি করছে হ্যাঁ আমি একটা ভেরি ভাইটাল কোয়েশ্চেন আমি এখানে তুলতে চাইছি যে রাষ্ট্র তাহলে এখানে কি করছে গ্যাসের দাম কোথায় সারা পৃথিবীতে বেড়েছে অমুক বেড়েছে হ্যাঁ তার জন্য আমার উপর পুরোটা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানে একটা ওয়েলফেয়ার স্টেটের ক্যারেক্টার এটা হতে পারে না হ্যাঁ আসলে ভারতবর্ষের যখন জন্ম হয়েছিল মানে ভারতবর্ষ বলতে আমি যখন স্বাধীনতার কথা বলছি এবং আমাদের যে কনস্টিটিউশন তৈরি করা হয়েছিল হ্যাঁ তখন সেটা খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে ইন্ডিয়া ইজ এ ওয়েলফেয়ার স্টেট হ্যাঁ তাহলে তাহলে ওয়েলফেয়ার কি এখানে শিক্ষা এইসব এইসব যেসব বেসিক কমিউনিটিস হ্যাঁ সেখানে আমাদেরকে অনেক সুবিধা দিতে হবে মধ্যে যে নানা স্ট্রাটার লোক আছে হ্যাঁ তাদের জন্য কোন ডিভিশন কি করা হয়েছে হ্যাঁ যে একটা একজন উচ্চ মধ্যবিত্ত যত টাকা অ্যাফোর্ড করতে পারে একেবারেই নিম্ন মধ্যবিত্ত বা 
নিম্নবিত্ত যারা ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছে ওরা ফাইভ পার্সেন্ট যারা দিতে পারছে না দিনে দিন খাচ্ছে ওরা ফাইভ পার্সেন্ট এবং বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন প্রকল্পের আন্ডারে যে সব লাইনগুলো রয়েছে তাদেরও ফাইভ পার্সেন্ট দিতে হচ্ছে তাহলে এটা সিম্পল হিসাব করে তো লাভ নেই মানে একটা স্টেট রাষ্ট্র কিন্তু সেভাবে বলতে পারে না ব্যাপারটা যে ওইখানে গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে এই বেড়ে গেছে ব্যাস আমরা আমাদেরটা পোষাচ্ছি আমাদের তো চলতে হবে হ্যাঁ এটা একটা বাজারের দোকানদার এই কথা বলতে পারে কিন্তু একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট সেইভাবে কথাটা বলতে পারে না হ্যাঁ সিম্পল হ্যাঁ এটা এটা আমি একটা ভেরি বেসিক মানে কোশ্চেন আমি তুললাম সেখানে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এই যে আউটসোর্সিং এর কথাটা আলোচিত হয়েছে আমি একটা জায়গা থেকে যে জিনিসটা আমি জানি যে আমরা যখন কমপ্লেন্টস করি যে আমাদের এখানে পাওয়ার কাট হচ্ছে তখন ফোন যে তোলে না একেবারে ভেতর থেকে আমি জানি কারণ হ্যাঁ এই এই এটা এমনভাবে আউটসোর্সিং করা হয়েছে একজন বাইরের রাজ্যের একটা লোক সে এটা চালায় তার মাসে প্রচুর লাভ হয় আচ্ছা হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে যে আউটসোর্সিং মানে আউটসোর্সিংটাকে মানে বাদ দিতে হবে সেটা আমি বলি না কিন্তু তারও তো একটা নিয়ম কানুন থাকতে হবে হ্যাঁ আমি একটা বলি যে আমি এত ডিটেল না বললাম আমি একটা দিল্লিতে একটা কমিটিতে ছিলাম তো সেখানে একজন লোক এসে আমাদেরকে বলছে যে আপনি একটু ভালো কমিটিতে আছেন হ্যাঁ আমাদেরকে আউটসোর্সিং করা হচ্ছে আমাদেরকে পনেরো হাজার টাকা বেতন দিচ্ছে অথচ আমাদের মাথা পিছু চল্লিশ হাজার টাকা সরকার থেকে নেওয়া হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ তো এবং সেটা পুরোটাই কন্ট্রাক্টটা নিয়ে নিচ্ছে হ্যাঁ তো এখানে এই এই যে সেন্টার কল সেন্টার রয়েছে কল সেন্টারের এটা যখন আউটসোর্সিং এরও একটা নিয়ম আছে তো হ্যাঁ সেটার মধ্যে সবটাই হিসেব ধরা হয় হ্যাঁ যে একজন এমপ্লয়ি কত পাবে এর জন্য কত খরচ হবে এর জন্য কত খরচ হবে এইভাবে এখন এমপ্লয়িকে কি বলে এমপ্লয়িকে দিয়ে দেয় যেখানে ওর পাওয়ার কথা চল্লিশ হাজার ওকে পাঁচ হাজার দিয়ে ওকে ভাউচারে সই সই করিয়ে নেয় সে কি করে ফোনের মাথা তুলে ফেলে দেয় হ্যাঁ দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে হম তো একটা রাগ থাকে তার মধ্যে সিনসিয়ারিটি করতে গিয়ে আসবে তো এই জায়গাগুলো কিভাবে বন্ধ হবে আউটসোর্সিং পেতে গেলে তারা আবার বলে যে আমরা কি এমনি এমনি আউটসোর্সিং এই ইয়েটা বরাদটা পেয়েছি এর জন্য আমাদেরকে অনেক খরচ করতে হয়েছে সরকার যদি কমাতে না পারে হ্যাঁ কারণ সরকারকে মানুষ বসিয়েছে সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছে সরকার এইভাবে বললে হবে না যে গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে বিদ্যুতের দাম বাড়বে আপনি যেখান থেকে পারেন সেখান থেকে নেন তাহলে আমার আমার পার কেভিটে ইনকাম কেন বাড়ছে না গ্যাসের দাম বাড়ছে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে সবকিছুর দাম বাড়ছে আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত লোক আমার পার কেপিটা ইনকাম কে বাড়াবে আমাকে কে কাজের সুযোগ দেবে আমার বাচ্চাও যে ভালো স্কুলে পড়তে চায় যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম তার কেন অ্যাক্সেস থাকবে না হ্যাঁ তো এই এইসব বেসিক প্রশ্নগুলো কে তুলবে আরেকটা আরেকটা বিষয় মাঝে মধ্যে উঠে আসে যে সঠিক বন্টন এবং এই যে বিদ্যুতের সঠিক বন্টন এবং সঠিক বন্টনের পাশাপাশি কোয়ালিটি যেটা অনেকটা জনতা বলছিলেন যে যেতে যেতে ট্রান্সমিশন লস হয়ে যায় এবং বলা হচ্ছে যে বিদ্যুতের যে কোয়ালিটি যতটুকু ভোল্টেজ থাকার কথা সেই লো ভোল্টেজ হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের অনেকগুলো ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নষ্ট হয় এটার জন্য এবং বিশেষ করে এই যে সিজনটা এটাও বলা হয় বিশেষজ্ঞরা বলেন যে এই সিজনটা এই যে হুক লাইন যখন ব্যবহার করবে তখন এই হুক লাইনটা লাগানোর সময় বন্ধ করার সময় নাকি ভোল্টেজ নাকি খুব বেশি ফ্লাকচুয়েট করে তখন নাকি মানুষের সফিস্টিকেটেড ইলেকট্রনিক গ্যাজেটগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে এই জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো কিন্তু সাধারণ মানুষের লস তাহলে বেসিক্যালি লস তো হবেই লস তো হচ্ছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে আসলে এই লসটা হতে দেওয়া হচ্ছে কিনা সেটা হচ্ছে কথা এখন যারা এগুলি দেখার কথা তারা যদি বলে যে আমাদের লোক নিয়ে আমরা দেখতে পাই দেখতে পারি না বিষয়গুলো তাহলে এর উত্তর কারা দেবে লোক নিয়োগ করতে হবে তো লোক তো নিয়োগ করা হচ্ছে না প্রথমে তো বললাম যে আসলে সংসদীয় ভোটতন্ত্রে যে দলই সরকারে আসি নয় তারা কিন্তু যতদিন ক্ষমতা থাকে ডিভিডেন্ডটা তুলে নিতে চায় তাদের ম্যাক্সিমাম ডিভিডেন্ডটা তুলে নিতে চায় কিন্তু বর্তমানে যারা শাসন ক্ষমতায় আছে ডবল ইঞ্জিন যারা চালাচ্ছে তাদের মূল সমস্যা হচ্ছে তারা আসলে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নয় সেই অর্থে তারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কর্পোরেট এজেন্ট একটা এজেন্সি বলা যায় 
তো এজেন্সি হলে কি হয় প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে যতটুকু পারা যায় লাভ তুলে নিতে যায় পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি সবগুলি থেকে কিন্তু লাভ তোলা হচ্ছে শিক্ষা বলুন স্বাস্থ্য বলুন বিদ্যুৎ পরিষেবা বলুন সবকিছু থেকে হচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের দিকে যাচ্ছে ওরা অর্থাৎ তাদের কাছে জনগণ আছে কাস্টমার একবার ক্ষমতায় বসেছি এবার কে আমাদের সরাই দেখি আমরা যতটুকু পারি আমাদের লাভটা তুলে নেব আমাদের সমস্ত মানে প্রচেষ্টা দিয়ে আমরা প্রতিটা ক্ষেত্র থেকে আমাদের প্রফিটটা তুলে নেব আমাদের কমিশনটা তুলে নেব তার জন্য এই বিষয়টা হচ্ছে এই যে জয়ন্ত দা এখন বলল যে অ্যাকচুয়ালি আউটসোর্সিং হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা বেতন দিচ্ছে তো বাকি টাকা তো অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রাক্টার পাচ্ছে আসলে কন্ট্রাক্টারও পাচ্ছে না কন্ট্রাক্টার অনেক বেশি মানে কমিশন দিয়েই এই কাজটা পেয়েছে ফলে কন্ট্রাক্টারও সেখান থেকে ওইভাবেই লাভ তুলে নেবে তো ফলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে পুরোটাই তো আসলে কমিশন রাজ চলছে এই কমিশন রাজের মধ্যে আসলে ভিক্তিম কারা ভিক্তিম হচ্ছে মানুষ এবার মানুষের চেতনার জায়গায় সেভাবে নেই মানুষ কি করে ঢিল ছুটছে কোথায় সাব ডিভিশন অফিসে গিয়ে সে কাছের জানালটা ভাঙছে এখন একটা বিষয় কি আজকে যে অপারেশনের যে ম্যানেজার আছে বা সিনিয়র ম্যানেজার আছে এদের উপর জল তো নিচের দিকে গড়ায় তাদের উপর কিন্তু আক্রোশটা এসে পড়ে কিন্তু একজন মেনটেন্যান্সের ম্যানেজার দশটা পাঁচটা ডিউটি করার পরেও তাকে চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতে হচ্ছে একজন সিনিয়র ম্যানেজার ঠিক তাই ফলে পুরো লোডটা কিন্তু এসে পড়ছে এবং প্রতিটা সাব ডিভিশনে একজন মাত্র ম্যানেজার একজন মাত্র সিনিয়র ম্যানেজার আছে তার পক্ষে সমস্ত কাজগুলিকে দেখা খুব মুশকিল কোথায় কি হুক লাইনে কাজ করছে কোথায় তার ছিঁড়ে পড়ে আছে এই সমস্ত কিছু দেখার জন্য কিন্তু মাত্র দুজন লোক প্রতিটা সাব ডিভিশনে আছে এবার উনিশ বারের কথা তো বললাম যে ওদের অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে এরা ঠিক ঠিক ভাবে সমস্ত কিছু বের করতে পারে এইবার যখন এসটিতে প্রবলেম হয় হাই টেনশনে যখন প্রবলেম হয় লাইনে তখন কিন্তু আবার দপ্তর কি আসতে হয় কর্পোরেশন কি আসতে হয় তখন এই যে সমস্ত কাজগুলি করা এই যে ওয়ার্ক লোড নেওয়া সেটা কিন্তু একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেটার জন্য কিন্তু আরো বেশি রিক্রুট দরকার কিন্তু সেটা তো করা হচ্ছে না বলা হচ্ছে টাকা নেই টাকা কি করে নেই সেটাই তো আমি বুঝি না এত এত টাকা আসছে এত জিএসটি কালেকশন হচ্ছে এখন জিডিপি মানে তিন নম্বরে চলে যাবে তো এত যে আসছে এত যে আমাদের মতো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তার কি পাচ্ছে বেনিফিট সাধারণ মানুষ কোনো বেনিফিট না তার টাকাটা যাচ্ছে কোথায় একটা ছোট্ট রাজ্যে দুশো আশি কোটি টাকা বিদ্যুৎ নিগমের ঘাটতি কিন্তু চারটিখানি কথা নয় ঘাটতিটা হচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে পুরোটাই তো কমিশন মাইন্ডে চলে যাচ্ছে সবটাই যে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে লস হয়ে যাচ্ছে আমরা পয়সা কম দিচ্ছি বা লস হচ্ছে এটা কিন্তু একটা সাদা কথা কিন্তু আসলে শুধুমাত্র এইটা একমাত্র কারণ নয় বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি করলে পরেই এরপর দেখা যাবে সব পরিষেবা ঠিক হয়ে যাবে সেটাও এরকম নয় কারণ আমরা যে মাসুলটা দিচ্ছি আমরা বর্তমানে যে টাকাটা দিচ্ছি প্রতিটা বিল যে দিচ্ছি মিটার যে রিডিং আসছে সেটা যে জাস্টিফাইড সেটাকে হিসেব করছে এবং সেটা যে এখন বাড়লে সেটা আরো বেশি করে আমাদের পরিষেবা সেটাই বা কে এনসিওর করছে এই বিষয়গুলি তো দেখার বিষয় আছে আমরা তো আসলে সাধারণ আমাদের যেটা বলে দেওয়া হয় সেটাই আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই এবং সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে আমাদের সেই কর্মীদের উপরে কিন্তু মূল জায়গায় যারা বসে আছে মাথার উপরে যে আধিকারিকরা বসে আছে সবার উপরে এবং তারপর তার সঙ্গে যে মন্ত্রী পরিষদরা আছে এরা যে ভূমিকাটা নিচ্ছে তারা তো উপর থেকে একটা নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছে এবার সমস্ত কিছু করতে হবে কি সাধারণ কর্মীদের করতে হবে সাধারণ কর্মী আছে অল্প কয়েকজন এবং এদের পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয় কিন্তু এদের যে দায়বদ্ধতা উপরের অংশের যে দায়বদ্ধতা সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পারি না এবং আমাদের কিন্তু তাদের প্রতি কিন্তু আমাদের মানে বক্তব্যটা থাকে না তাদের অ্যাকাউন্টেবল আমরা কিভাবে করব কারণ আমরা যখন যে কোনো জায়গায় যখন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে মানুষ তো কাছাকাছি যে অফিসটা আছে বা যে লোকটাকে চিনি বা যে লাইনম্যান বা যিনি সেখানে ম্যানেজার আছে তার কাছে গিয়ে আমরা অনুরোধ করছি বা ফোন করে চেষ্টা করছি আমার বিদ্যুৎটা সারাই করে দাও মানুষ তো মূলত ভাবছে কি মানুষ ভাবছে যে কর্মীরা ঠিকভাবে কাজ করছে না তার জন্যই আমরা পরিষেবা পাচ্ছি না এবং এই যে লাগাতার প্রচার চলছে যে বিদ্যুৎ দপ্তর লসে চলছে এবং তার জন্য পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না এই যে সত্যি কি লসে চলছে লসে কেন চলছে এই বিষয়টা কিন্তু সাধারণ মানুষের গোচরে আসে না এবং সাধারণ মানুষের এই সচেতনতা আসতো তাহলে কিন্তু আসলে একটা বাধ্য করার বিষয় আসতো কারণ যারা সমস্ত নীতি প্রণয়ন করছে পরিকল্পনা করছে তাদের অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিয়ে কিন্তু আমরা প্রশ্ন করছি না আমরা কর্মীদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন করছি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা সেই জন্য কি হচ্ছে ক্ষোভ আছে কিন্তু ক্ষোভের নিরসন হচ্ছে না সমস্যার নিরসন হচ্ছে না সমস্যার নিরসন করতে গেলে মূল জায়গাটা ধরতে হবে যারা পরিকল্পনা করছে যাদের হাতে সম্পূর্ণ ম্যানেজমেন্ট যাদের হাতে সমস্ত মালিকানাগুলো আছে তাদেরকেই প্রশ্নটা করতে হবে তাদেরকেই চাপে রাখতে হবে ওই চাপটা যদি আমরা না দিতে পারি তাহলে তারা তাদের প্রফিট গুনে নেবে তাদের কমিশন গুনে
তারপরে হচ্ছে বিদ্যুৎ অফিসের যে বিভিন্ন রকমের যে যন্ত্রাংশ যে এগুলো যে রাখা আছে তাদের যে কাজের জায়গা ভেতরে বাইরে যে কোনো সময় তাদের বিপদের সম্মুখীন ওনারা হতে পারে তো এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ কর্মীরা কতটুকু আন্তরিক থাকবে বলে আপনাদের মনে হয় আমরা তো আগেই বলেছি সেটা হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে যে আন্তরিকতা আমরা তাদের কাছ থেকে আশা করব কিন্তু তার সন্তানের পেটে ভাত থাকবে না হ্যাঁ আপনি তার থেকে কতটুকু সিনসিয়ারিটি আশা করতে পারেন তার জীবনের কোনো সুরক্ষা থাকবে না সেফটি থাকবে না সুরক্ষা নেই সে অর্থে কতটা ইন্স্যুরেন্সই বা আছে আর বিদ্যুৎ এমন একটা যে সে কখনো বেইমানি করে না হ্যাঁ তার কাজ সে করবেই একটু টাচ হলেই মেরে দেবে হ্যাঁ এরকম তো সেগুলো তো দেখতে হবে হ্যাঁ সেগুলো তো দেখতে হবে এই যে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার যে বা মেরামত করার জন্য যে সেফটি গিয়ার্স গুলোর প্রয়োজন হয় বা তাদের যাতায়াতের জন্য যে ভেহিকেল গুলো প্রয়োজন হয় সেগুলোর কি কন্ডিশন আছে ট্রান্সফর্মারের সঙ্গে সেগুলো কিন্তু অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে সেগুলো কি জায়গাতে আছে এবং যেটা প্রতিদা বলছিলেন যে সেগুলো দেখার দায়িত্ব তো যখন শহর উন্নত হচ্ছে হ্যাঁ আগের মতো তো শহর নেই তো তখন কিন্তু কিন্তু অনেক উঁচুতে ও লাইন উঠে গেছে তো এর জন্য বিভিন্ন রকমের মানে ওই যে থাকে না ট্রলির মতো কিছু হ্যাঁ সে দিয়ে তুলে করতে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো কিন্তু নেই এগুলো শহরে দেখা গেলেও কিন্তু গ্রাম পাহাড় পর্যন্ত এখন তো মই বাবা না গ্রাম পাহাড় তো আছে আমি একটা কথা বলি অরুন্ধতী নগর চারিপাড়া একটা জায়গা আছে এখানে এটা মিউনিসিপালিটির মতো আচ্ছা হ্যাঁ আমি পরশু দিন একটা জায়গায় গিয়েছিলাম আমি গিয়ে দেখি কতগুলো লাইনটা না আছে হ্যাঁ তারপর আমি দেখলাম হুক লাইন হুক লাইন দেখে আমার খুব খারাপ লাগলো তো আমার একবার মনে হলো যে আমি এটা পুলিশকে জানাই বা এরকম বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানাই কারণ আমার কাছে মনে হলো যে এটাও আমার কর্তব্য তাই হোক তারপর আমি দুটো বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা কেন হুক লাইনে বিদ্যুৎ নিচ্ছে হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে এটা রিস্কি হয়ে যাচ্ছে আপনাদের জন্য হ্যাঁ বিদ্যুৎটা নেওয়ার জন্য একটা হুক লাগিয়ে দিল হ্যাঁ তারপর তারটার মধ্যে দিয়ে একটা মানে ডিরেক্ট যে লাইন হ্যাঁ মানে লাইন আছে না ডিসি লাইন ডিসি লাইন হ্যাঁ এরকম তো ডিসি লাইনে একটা লাগিয়ে দিল হ্যাঁ তারপর বাড়িতে এটা একটা একটা মেন সুইচের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল তা একবার যদি কোনোভাবে শক্ত হয় তাহলে তো আর ছাড়বে না ওকে তো নানা রকম রিস্ক আছে ওখানে তখন ও বলল যে দেখুন এটা মিউনিসিপালিটি এরিয়া আমাদের এখানে লাইনই আসেনি এখনো আচ্ছা হ্যাঁ লাইনই আসেনি এখনো তা আপনি কি বলবেন যে সেখানে নেই হ্যাঁ তো ওরা বলছে যে আপনি কি আশা করেন যে আমরা এখনো টিভি দেখব না মোবাইল চার্জ করবো না হ্যাঁ করছে এখন করবেই হ্যাঁ আমার তো মনে হয় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে একটা গল্প লিখেছিলেন যে আত্মহত্যার অধিকার আত্মহত্যার তো কারোর অধিকার নেই কিন্তু মানে এরকম তো আমার মনে হয় তাদের লাইনে বিদ্যুৎ নেওয়ার অধিকার আছে ওকে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে এই যে আপনি যেটা বলছেন হুক লাইনের কথা বলছেন হুক লাইন এবং বিপদও দেখেছি আমরা কিছুদিন আগেই মাত্র আমরা দেখেছি রথযাত্রার ফিরার রথের দিন কি হলো কুমার ঘাটে অরিন্দা ব্যাপারটা সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তখন ওই যে এই যে হাইটেনশন তারের ট্রিপিং হয়ে যাওয়ার কথা যেটা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের কথা উঠেছে সেখানে কিন্তু ট্রিপিং হয়নি তো সেখানে যখন হয়নি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কতটুকু সঠিকভাবে ট্রিপিং হয় সেটা নিয়েও কিন্তু সন্দেহ আছে এগুলো কতটুকু বিপজ্জনক কন্ডিশনে আছে অরিন্দা এই এই জায়গাগুলোতে কি করা দরকার আইনতভাবে এবং আরেকটা জিনিস নিশ্চয়ই বিদ্যুতের নিগমের সাথেও কিন্তু আইনি ঝামেলা অনেকেরই হয় ব্যক্তিগতভাবে অনেক সময় আমরা দেখি যেমন একটা ঘটনা আমার অগোচরে এসেছিল সেটা হচ্ছে যে কোন একটা বাড়িতে ব্যক্তিগত বাড়িতে একটা মেন সুইচে কোনো একটা সমস্যা হয়েছিল আগুন ধরছিল বা কোনো শর্ট সার্কিট হচ্ছিল কিছু একটা হচ্ছিল দৌড়ে উনি ফোন করার পর ফোন তোলানো হয়নি বলে দৌড়ে উনি পাশের অফিসটিতে গেছেন বিদ্যুৎ অফিসে সেখানে যাওয়ার পর প্রথমে ওনাকে বলা হয়েছে এটা আপনার বাড়ির ভেতরের ব্যাপার আপনার যে ইলেকট্রিশিয়ান উনি দেখবেন এবার ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে ছুটে যাওয়ার পর ইলেকট্রিশিয়ান এসে বলছে এটা মেন সুইচের ব্যাপার এটা বিদ্যুৎ দপ্তর দেখবে এই জায়গাতে তখন কিন্তু ওনার পুরো বাড়ি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছে যে কোনো মুহূর্তে বাড়িতে আগুন লাগতো এটা তো আমার বাড়িতে হয়েছে আমি জানি না আপনি কোথেকে শুনেছেন আমার বাড়িতে যে ঘটনাগুলো হয়েছে এগুলো আপনি আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন মানে তাহলে অনেকের সাথে এরকম হয় তাহলে হ্যাঁ আমার বাড়িতে তাই হয়েছে তারপর কি হয়েছে মানে পাড়ার ছেলেরা এসছে হ্যাঁ তো ওরা তো কিছু জানে না 
তো তারপর ওরা কি করেছে মেন সুইচটা জ্বলছে আমি তখন বাড়িতে নেই হ্যাঁ তো তারা কি করেছে হঠাৎ করে অনেক কাবা টাবা ছুড়ে মেরেছে কি করেছে মানে কাঠ দিয়ে ছুড়ে মেরে লাইন ডিসকানেক্ট করেছে দিদিদের ঠিক একটা লাইন ঝুলে আছে এরকম অবস্থা তো আমাকে ফোন করা হলো আমি পরিকি মুড়ি করে ছুটে এসছি এসে আমি দেখলাম এরকম তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে এটা তো এক্সপার্টকে দেখাতে হবে এখন কি অবস্থায় হ্যাঁ একদিন না হয় বিদ্যুৎ নাই পেলাম তো আমি সেখানে অনন্তনগরের যেটা আছে সেখানে আমি গেলাম তো ওরা বলছে তো এটা আমার কাজ নয় তবে একজন দিদিমুনি আছে এসডিও ওনার সঙ্গে কথা হম তো আমার তো তখন মানে একটু অস্বাভাবিক অবস্থা তো তারপর আমি ওনাকে বললাম উনি বললেন না এটা এটা আমাদের দেখার ব্যাপার নয় হ্যাঁ আমাদের খুঁটিতে হয়েছে কিনা বলুন আপনার ভেতরে কি হয়েছে আমরা কি জানবো হ্যাঁ আমি বললাম তাহলে এটা কে দেখবে বলে এটা আমরা দেখবো না এটা আপনারই দেখবেন হ্যাঁ দিদিদের ঠিক আমি বললাম যে আমার বাড়ি জ্বলছে হ্যাঁ আপনি আধা ঘন্টার মধ্যে যাবেন কিনা না হলে আমি দেখি আমি কি করতে পারি হ্যাঁ এটা হয়তো আমি বলতে পেরেছি আচ্ছা হ্যাঁ এটা সবাই তো বলতে পারবে না ফ্র্যাঙ্কলি বলছি তারপর আমি আর কথা না বাড়ি আমি বললাম আমি চললাম বলে আমি চলে এসছি আমি ভাবছি ওই রকম কোথেকে ইলেকট্রিশিয়ান আনি দিদি যাই হোক থ্যাংক টু দেম এসছে এসে তারা সব ঠিকঠাক করেছে হ্যাঁ ওরা ঠিকঠাক করেছে এবং ওরা বলেছে যে আমাদের লোকও নেই হ্যাঁ তারপর এসব কাজ করার আমাদেরকে ভাগ করে দিয়েছে তা আমরা কি করবো লোক বলে রাখছি না সেটাই আমি জানতে চাইছিলাম অরিন্দমদার কাছে আইনত ভাবে কি মানে এই রকম ধরনের সমস্যা যখন হয় মানুষ যদি যারা ওই যে বলছেন ভুক্তভোগী যারা তিতি বিরক্ত যখন হয়ে যায় অনেক সময় এমনও হয় নতুন কানেকশন পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন দিনের পর দিন ঘুরতে হয় এই ধরনের জায়গায় আইন কোনোভাবে কিছু বলে কিনা এইসব পরিষেবার ক্ষেত্রে আইনি সাপোর্ট পাওয়া যায় কিনা আইনি সাপোর্টের বিষয়ে তো সেই অর্থে কিছু আসছে না প্রথম কথা হচ্ছে আমি যেটা বলবো যে এই বিদ্যুৎ মাসুল যেটা বৃদ্ধি হয়েছে সরকারের বক্তব্য হচ্ছে এটাতে সরকারও এর মধ্যে কিছু করার নেই যদি যতই আমি ওয়েলফেয়ার স্টেটের কথা বলি সরকারের বক্তব্য হচ্ছে এই মাসুল বৃদ্ধিটা সরকারের কাজ নয় মাসুল বৃদ্ধিটা নিগমেরও কাজ নয় মাসুল বৃদ্ধি করে রেগুলারিটি কমিশন এবং রেগুলারিটি কমিশন নানা অংশের মানুষের কাছ থেকে অভিমত নিয়ে সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে যাচাই করে তারপর মাসুল বৃদ্ধি বা কমানো ইত্যাদি বিষয়টা স্থির সিদ্ধান্ত এসে পড়েছে যারা আছেন তাদের মাসের পেছনে তাদের পেছনে কত টাকা খরচা হয় আপনাদের কাছে হিসাব আছে কিনা আমি জানি না এবং এর সঙ্গে নিগমের যারা মূল মাথা এমডি হেনা তেনা যারা আছেন বাইরের রাজ্য থেকে এসছেন তাদেরকে একটা চুক্তির ভিত্তিতে তাদেরকে মাসে এত টাকা দেওয়া হবে প্লাস এই এমিউনিটিস গুলো দেওয়া হবে এর পেছনে কত টাকা খরচা তো এই সবগুলো বিষয় মিলালে দপ্তরের হাতে মানে মানে হ্যাঁ নিগমের হাতে পয়সা কোথা থেকে আসবে তাহলে পরিষেবা দেওয়ার যে বিষয়টা আসছে সেই বিষয়টা কোথায় পাওয়া যাবে এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে আপনি যে কথাটায় আসছিলেন যে এখানে আইনি কি করা যেতে পারে এখন এটা আইনি আপনি কি করবেন আপনি রেগুলেটরি কমিশনের কাছে যান কমপ্লেন রেইস করুন না শুধু মাসুল বৃদ্ধির জন্য না আমি যদি পরিষেবা ঠিক না পাই আমি যদি পরিষেবা ঠিক না পাই মাসুল বৃদ্ধির কথা আমি বলছি না আমি বলছি যে আপনি আপনার আপনি ইয়ে চাইছেন জন্তুদাকে যে কথা বলার চেষ্টা করছেন চারিবার এলাকায় বিদ্যুতের লাইন যায়নি পরিবাহী লাইন যায়নি মানে কি মানে ওখানে ডোমেস্টিক লাইন দেওয়ার এখনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি এইচ টি লাইন রয়েছে হাই টেনশন লাইন রয়েছে কিন্তু ওখান থেকেই হুক করতে হচ্ছে কিন্তু ডোমেস্টিক কানেকশন দেওয়ার জন্য যে খুঁটি লাগবে তার মানে বিছাতে হবে এগুলো কিছু হয়নি তো এগুলো করার জন্য গেলে পরেই সরকার বলবে যে আমার হাতে পয়সা নেই আমি পারছি না আমার আন্তরিকভাবে ইচ্ছে আছে আমি মানুষের কাছে দায়বদ্ধ জনগণের কাছে দায়বদ্ধ জনগণের কাছ থেকে ভোট নিয়ে আমি সরকারি এসছি কিন্তু আমার হাত অর্থের সংকুলন হচ্ছে না যেদিন অর্থের সংকুলন হবে সেদিন আমি করে দেব আচ্ছা এর মধ্যে তো কিছু করার নেই 
प्रधानमंत्री एक संगे जा पे गोटा राज्य दीते चेष्टा कर जलर मतन विद्युत चेष्टा कर संसारे जा चालीये बंदोबस्त दरकार रिक्रुटमेंट दरकार आलोचना कर घटना घटे आगुन जल्से जंत्री घटना घटे तो क्या बेसिकली मूल समस्या हमारे बाड़ीत समस्या क्या आयन आंडार डारेस भाई तुम्हें जो क्योंकि समस्या हे जा टेक्निकल पार्सन नन उनार डिसपोजाले को टेक्निकल पार्सन नाई तो उन्नी तो प्रथम दिखे समस्त आग्रुम बाग्रुम चेस्ट न्याचारे इटाई हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिसटेम जख पर कि समाधान करते हमार हाथे से नाई थकुक ना थकुक मैं परिकाठमो हाथ मध्य नाई डिसपोजाले नाई तक हमें जनगण के एक विद्युत दफ्तर दे झूले विद्युत रोगी ट्रांसफार माइने मध्य जुक्त इपिएफ ए जिपीएफ एक् चाकी ऐड़े दिए खर्चा मान ही मानते 
समाधान रास्ता विद्युत दफ्तर हाथ से अर्थ संकुलन नहीं अर्थ संकुलन ना हार आरोम कारण ये पाँच शतांश बृद्धि हलो सात शतांश बृद्धि हलो ये क्योंकि गोटाटाई हमें जरा प्राइट भोक्ता मैं बृत्ति साधारण घटना हे सरकार दफ्तरगुल आज ये सरकार दफ्तरगुलोते कत टा विद्युत बिल बकिया पड़े आ माफिक मानुष भांगचुर कर रास्ता घाट अवरोध हमारे चलते आईनजीवी समाधान तो प्रक्रिया प्रदीप्त जो लाइने कथा बोल चेष्टा कर ढुकते चाहिए मानुष के कौ ना कौ व्यस्त रखो रास्ता दाड़े थकून कि समय आपनी सैटिस्फाइड हो बाड़ी जाबन विक्षुब्ध कर विद्युत पे कि पाने ना कल के आसें कि आसबें ना नो ग्यारंटी क्योंकि विक्षुब्ध कर जलर जो विक्षोभ जल लाइन एदि के शुनि प्रधानमंत्री घर घर हर घर जल योजना से कथा गलदिन फिरस्ती सुनते पाई कागजे हूँ अपन इलेक्ट्रनिक संवाद माध्यम हूँ विभिन्न सभा हूँ प्रतिदिन सुनते पाई प्रोजेक्ट ना हो प्रत्येक पोछे देवा पोछे देवा घरे घरे पोछे देवा अल्टिमेटली एट द एंड अब द डे जो विक्षोभ गो देखी तक हमें बुझी जो आसले पोछय तो यहाँ तो सर्वत शुद्ध विद्युत दफ्तर के दिए दोष दिए तो लाभ है ना ठीक है आज बृद्धिर जो तरह व्याख्या दिए गैसर दाम बृद्धि पे एक छियानबे शतांश तो हमारे तो ये पुषिए तुलते हैं संकुलन करते हैं हमें गैस कीनते आपके पर दीते हैं तो गैस कीनते गले आपनारे तो पैसा नहीं मैं पैसा काटते ही बी समय तो प्राय शेष हो खूब संक्षेप एक उन्नयन गल्प बी तो यहाँ हे एक्चुअलि क्या सूत्रे तो त्रिपुरा जो को जिलाते जा तो गोमती जिलार कंकड़ाबन ब्लके आगे विशेष भाई जो हतो ए मजे मध्य जा कूद गत बचर एक घटना बी से हे कि इरिगेशन जो विद्युत दफ्तर जो करपोरेशन हिसेब आसे साढ़े सत हजार एग्रिकालचारेल कनेक्शन आर्था एग्रिकालचारे इरिगेशन जो मोटर सिसटेम जो आता साढ़े सत हजार कनेक्शन त्रिपुरा राज्य विभिन्न ग्रामे शहरतल देखा तो से शिलघाटर दिखे और कि तो विभिन्न जो क्षेत्रगुलो आई क्षेत्र इरिगेशन जो कनेक्शन देव होचुअलि साढ़े सात डिस्ट्रिक्ट आ सारा भारत और साढ़े छ लक्ष ग्राम आोषणा अनुजाई हे भारतवर्षे समस्त जगह क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गए तो इलेक्ट्रिफिकेशन कम होने प्रत्येक मान खेते कि एक पाम्प सेट बसाना एब पाम्प सेट बसान पर ट्रांसफर्मार टे आई पुरानो ट्रांसफर्मार कथा आस ट्रांसफर्मार से कनेक्शन देवा मासखानक जेते ना जेते ट्रांसफर्मार खराब हो गए 
তারপর ইরিগেশন আর হচ্ছে না এবং মাঝখান থেকে কি হয়েছে যে বাড়ি ঘরগুলিতে কানেকশন ছিল ইলেকট্রিক কানেকশন তাদের ইলেকট্রিক কানেকশন কাট হয়ে গেছে এবং আমি যাওয়ার প্রায় দশ বারো দিন আগে থেকেই এই এই গ্রামে প্রায় পঞ্চাশ ষাট ঘরে সেখানে কোনো ইলেকট্রিক কানেকশন নেই তখন পর্যন্ত ঠিক হয়নি কারণ ট্রান্সফরমার ঠিক হয়ে আসার পরে তারপর সেই কানেকশন গুলো হবে ঠিক এভাবেই দেখা গেছে যে ভারতবর্ষে একটা আমি উদাহরণ দিলাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে কোনো রকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছাড়া পুরনো যে কানেকশনের যে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমের মধ্যে কি হয়েছে ওভারলোডেড করে গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে কানেকশন হয়তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপর দেখা যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু সেই ট্রান্সফরমারগুলি খারাপ হয়ে যাচ্ছে কারণ ট্রান্সফরমার লোড নিতে পারছে না এরপর দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিন সমানে সেই গ্রামগুলি কিন্তু বিদ্যুৎহীন হয়ে থাকছে রিপ্লেস হচ্ছে না এবং এতে দেখা গেছে কি কাগজে কলমে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ গ্রামে অ্যাকচুয়ালি কোনো পারমানেন্ট ইলেকট্রিক কানেকটিভিটি নেই এবং সেটা ত্রিপুরা রাজ্য কোনো কোনো জায়গায় এই জন্যই দুদিন তিন দিন চার দিন সময় গ্রামে গঞ্জে দেখা যাবে যে ইলেকট্রিক কানেকশন নেই কানেকশন না থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে ইরিগেশন গুলো তো গ্রামের দিকেই হয় এবং ইরিগেশনের জন্য যে পাম্প সেট ব্যবহার করা হয় দেখা গেছে সেগুলো ওই পুরনো ট্রান্সফরমারের সঙ্গে তো মাধ্যমে দেওয়া হয় তো জুড়ে দেওয়া হয়েছে তো এবং ট্রান্সফরমারগুলো অবধারিত ভাবে খারাপ হয়ে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে তারপর সেটা রিপেয়ারিং বা মেনটেন্যান্সের জন্য একটা দীর্ঘ সময় লাগছে সেই সময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই গ্রামের একটা মানে বিরাট সংখ্যক মানুষ বিক্রিম হয়ে আছে ঠিক সেখানে হচ্ছে উন্নয়নের গল্পটা উন্নয়ন কাগজে কলমে প্রচুর আছে কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখব যে আসলে উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে সাস্টেনেবল কিনা সেই সাস্টেনেবল যদি হয় তাহলে তা তাকে আমরা উন্নয়ন বলব না হলে কি হচ্ছে আমরা একটা প্রশ্নহীন আনুগত্য নিয়ে যদি উন্নয়নের গল্প এই যে ঢাক প্যাটার্ন হচ্ছে সেটার পিছু ধাওয়া করি তাহলে কিন্তু আসলে ভাবের ঘরে চুরি করা হবে বাস্তবটা বুঝতে হবে সাধারণ মানুষের সেই বাস্তবটা বুঝতে হবে বাস্তবটা বুঝে বাস্তব সমস্যাটাকে আসলে বুঝে তারপরে সেই অনুযায়ী কিন্তু পদক্ষেপ নিতে হবে না হলে আমাদের আলোচনা আলোচনার মধ্যেই থাকবে তার কিন্তু কোনো সুরাহা আমরা পাব না অর্থাৎ আমরা তো আসলে আলোচনায় বসেছি কেন আজকে যে সমস্যা আছে সেই সমস্যা থেকে আমরা সমাধান চাই এবং উত্তরণ সেই উত্তরণের জন্য কিন্তু আমাদের সমস্যার কারণটা বুঝতে হবে এই কারণটা যদি আমরা বুঝি এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেই তাহলে আমরা সফল হতে পারবো ঠিক জনতা আপনার ক্লোজিং স্টেটমেন্ট আমি কিভাবে উত্তরণের পথ মানে এখান থেকে পাওয়া যাবে মানে যেটা আমরা আজ আলোচনা উঠে এসছে যে প্রথম কথা হচ্ছে যে উত্তরণের পথ হ্যাঁ মানে এটা তো মানে শুধু একটা একটা বিষয়ের সঙ্গে নয় এটা একটা সার্বিক ভাবে সেটাকে দেখতে হবে তো প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যবস্থাকে যদি ভালো করতে হয় তাহলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে ডেভেলপ করতে হবে তারপর আমরা যদি বলি ভালো কর্মসংস্কৃতি হ্যাঁ তাহলে তো প্রথমত তাদেরকে ভালো বেতন দিতে হবে হ্যাঁ তারপর আউটসোর্সিং এর কাজগুলো মানে যদি করা হয় তাহলে শ্রমিকরা কতটুকু বঞ্চিত হচ্ছে সেটাও দেখতে হবে হ্যাঁ কাজেই আমার মনে হয় সব কিছু মিলিয়ে শুধু রেগুলেটরি কমিশন হ্যাঁ তারা ঠিক করে দেয় মানে আমাদের আর কোনো দায়ী দায়িত্ব নেই হ্যাঁ সেটাও হতে পারে না হ্যাঁ সেটা সেটা কখনোই হতে পারে না তারা কয়েকজন মানুষকে ইন্টারভিউ করে না গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট যদি চায় তাহলে একটা আমার স্টেটের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমি ডেভেলপ করব বা আমাকে করতে হবে এই জায়গাগুলো করতে হবে সেখানে কি কোনো ধরনের মানে বাধা আসতে পারে কি মানুষ কর্মচারীকে যদি ভালো বেতন মানে প্রাপ্য বেতন না দেওয়া হয় ভালো বেতন এখানে তো আরেকটা বৈষম্য তৈরি হচ্ছে যে কিছু লোককে ভালো ডিএ টিএ দেওয়া হচ্ছে যারা পারমানেন্ট স্টাফ তাদের কিন্তু যে অবস্থা এই কারণে কিন্তু আউটসোর্সিং বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমরা আমরা পারমানেন্ট স্টাফ নেব না আমরা আউটসোর্সিং করব কারণ কি অন্যদেরকে আমাদের ভালো বেতন দিতে হয় আমাদের বাজেট নেই ইত্যাদি ইত্যাদি কাজে গোটা ব্যাপারটা সার্বিক ভাবে দেখতে হবে উন্নয়ন তো সবাই চায় সরকার কি চায় না উন্নয়ন হোক কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি উন্নয়ন করতে গেলে যে অর্থের সংস্থান সেই সংস্থানটা কোথায় সংস্থানটা তো নেই আমরা জিডিপি হেনা তেনা অনেক কিছু বলছি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তো যেটা দেখছি আপনি গিয়ে কালকে জিজ্ঞাসা করুন আপনারা সংবাদ মাধ্যমে বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনার কত টাকা বাজেটে ধরা আছে সেই টাকা কোথায় খরচা হয়েছে বলবো আমার কাছে এখন টাকাই নেই কারণ ওই যে দেখিয়ে দিয়েছে হিসাব দিয়ে দিয়েছে যে একশো মানে এই মুহূর্তে শুধু ফার্স্ট কোয়ার্টারে আশি কোটি টাকা চলছে আশি কোটি টাকা আগে পূরণ হবে তারপরে তো আপনি উন্নয়নের কথা ভাববেন এই আশি কোটি টাকা পূরণ করার
তো কাজে উন্নয়ন করার জন্য যে পয়সাটা দরকার সেই পয়সাটা তো সরকারের হাতে নেই তো সরকারের হাতে যদি পয়সা না থাকে সরকার উন্নয়নটা করবে কোথার থেকে ধার বাকি তো উন্নয়ন হবে এখন ঋণ নিলে পরেও দেখা যাবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন কত কোটি টাকা ঋণ হয়ে আছে এটা হিউজ অ্যামাউন্ট মানে আনবিলিভেবল আনইমাজিনেবল এটা টাকা অলরেডি আমরা ঋণের তলায় নিবঞ্চিত হয়ে আছি তারপরে আবার বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য আবার ঋণ তো স্বাভাবিকভাবে এবার সরকার একটু দাঁড়াতে হবে বাধ্য হবে একটা পজ দিতে তাদের যে কমিশন বাণিজ্য আছে সেই কমিশন বাণিজ্য বন্ধ না হলে পাঁচ শতাংশ কেন দশ শতাংশ যদি বসানো হয় নতুন করে মানে ইলেকট্রিক বিলের যদি চার্জ বসানো হয় তাহলে কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না কারণ উপরে সব খাওয়া হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ মাসুলের সমস্যা সেটা সাময়িক হয়তো থাকবে কিছুদিন মানুষ মনে রাখবে হয়তো তারপর মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যাবে কিন্তু বিদ্যুৎ পরিষেবার যে সমস্যাটা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের যে সমস্যাটা সেটা সেটা দিনের পর দিন যদি চলতে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই মানুষ কিন্তু ভুক্তভোগী হবে এবং মানুষ যেভাবে চলছে আজ এখানে ভাঙচুর হচ্ছে কাল ওখানে প্রতিবাদ হচ্ছে কাল সেখানে রাস্তা অবরোধ হচ্ছে সেগুলো চলতে থাকবে কারণ বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধি হয় অনেক দিন বৃদ্ধি হয়নি দু হাজার চোদ্দোর পরে বৃদ্ধি হয়নি ন বছর হয়ে গেছে ন বছর পরে বৃদ্ধি হচ্ছে কিছুটা মানুষ কিছুদিন হয়তো সেটা একটু আক্ষেপ থাকলেও কিছুদিন পরে মেনে নেবেন কিন্তু আমাদের এই পরিষেবাগুলো অবশ্যই ঠিক করতে হবে এবং তার জন্য যা যা করার প্রয়োজন দপ্তরকে এবং দপ্তরের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরকে নিশ্চয়ই নিতে হবে এটাই আমাদের দাবি নিউজ ব্যাঙ্গারের দাবি সঙ্গে থাকুন বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে আরও নানান নিউজ আপডেট নিয়ে অবশ্যই আমরা থাকবো আপনাদের সঙ্গে তাই আপনার সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন নিউজ ব্যাঙ্গার্ড